In deze podcast, De Bijbel in 25 verhalen, gaat het vandaag over het leven van Jezus door de ogen van de evangelist Johannes. Of Johannes de andere drie boeken over het leven van Jezus heeft gelezen, dat is niet bekend. Maar hij was zelf een leerling van Jezus en kan dus uit eigen herinnering putten. Hij heeft daarbij een heel eigen stijl, compleet anders dan de andere drie. Alle vier vertellen ze over dezelfde Jezus, maar Johannes doet het meer als een spoken word artist, een woordkunstenaar. Denk aan iemand als Armanda Gorman, die sprak bij de inauguratie van Biden, of Amara van der Els, die op 4 mei sprak op de Dam in Amsterdam. In hun woorden doen de feiten er wel degelijk toe, maar het gaat om veel meer dan de feiten. Je voelt dat de woorden die ze spreken persoonlijk geladen zijn. Hun ervaringen worden in woorden voelbaar gemaakt. En eigenlijk begint Johannes op die manier aan zijn beschrijving van het leven van Jezus. Hij begint met die ingewikkelde woorden dat het woord God mens is geworden. Tja, wat bedoelt hij daar nou mee? Ik heb ooit op de universiteit, jaren geleden, een week lang studie gemaakt van het eerste hoofdstuk van Johannes. En na die week wisten we alles van de grammatica van de zinnen, maar we hadden niets begrepen van de tekst. En het toppunt was dat de docent na die week zei, tja, ik heb geen idee hoe ik hier ooit nog eens een keer een preek over moet maken. Maar dat komt, bij Johannes gaat het helemaal niet om de grammatica. Het gaat bij hem om de betekenis van de woorden. Bij hem vallen woorden en daden van Jezus helemaal samen in die persoon, Jezus. Hij is het sprekende woord van God. Dat zijn woorden waardoor mensen tot leven komen. Het zijn woorden waardoor mensen weer verder kunnen. Woorden waardoor gebroken levens geheeld worden. Het zijn woorden die van God de Vader komen door Jezus heen. En in al die woorden wordt zichtbaar dat God intens van mensen houdt en met hen verbonden wil zijn. Als een vader. Want nergens in de Bijbel wordt God zo vaak vader genoemd als in het Johannes Evangelie. Jezus spreekt daar met grote vanzelfsprekendheid over. Hij verbindt mensen met de hemelse vader. Hij verbindt aardse levens met die hemelse vader. Dat blijkt bijvoorbeeld bij een paar bijzondere ontmoetingen. Er komt een vrouw uit Samaria midden overdag bij een waterbron. Dat deed normaal niet er nooit iemand, want alle vrouwen halen ochtends water. Maar zij werd buitengesloten en ging daarom smiddags als er niemand aanwezig kon zijn die haar kon wegkijken. En in het gesprek dat Jezus met haar voert, wordt duidelijk dat ze niet alleen lichamelijk dorst heeft, maar dat ze ook schade heeft aan haar ziel, oftewel dat ze ook geestelijk dorst heeft. En tegen haar zegt Jezus dat hij voor haar het levende water is, voor haar ziel. Door haar te aanvaarden en haar niet te veroordelen, is hij voor haar als het levengevende water. Bij Jezus vallen woorden en daden helemaal samen. We lezen bij Johannes vaak dat Jezus tegen mensen zegt, ik ben, ik ben het levende water, ik ben het ware brood, ik ben de goede herder. Dat lijkt nogal hoogmoedig om dat van jezelf te zeggen. Wij zouden kunnen afhaken bij die ik ben woorden. Maar voor Johannes is dat heel anders. Hij ziet in Jezus wat al bij de openbaring aan aan Mozes duidelijk werd. Daar sprak God de Vader dezelfde woorden toen tegen Mozes, toen hij vroeg, Wat is uw naam? En toen sprak God, ik ben die ik ben. Of, ik ben die ik zijn zal. Dat is niet hoogmoedig, dat is wie God in de kern is. En zo wil Johannes benadrukken dat dat bij Jezus precies zo is. Hij is de zoon van de Vader. En bij hem worden die ik ben woorden zichtbaar in zijn daden. In al die ik ben uitspraken van Jezus wordt nog iets duidelijk. Het zijn krachtige beloftes van intense zorg van God voor mensen met wie die verbonden wil zijn. Neem bijvoorbeeld het beeld van de goede herder. Dat is in het Oude Testament al vaak gebruikt om iets te zeggen over de zorg van God als een herder. Jezus gebruikt ook dat beeld als hij zegt ik ben de goede herder. En hij laat op die manier zien dat hij één is met de Vader. Hij is die herder die als een nachtwacht waakt over mensen. 
Hij is ook de deur waardoor wolven niet kunnen binnenkomen. Hij is ook de herder die mensen meeneemt met een stok en een staf. Dat zijn zijn woorden, dat zijn zijn geboden. En zo wijst Jezus een weg door het leven. En Jezus is ook zelf die weg waar een mens de bedoeling van zijn leven vindt. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij een vrouw die op heterdaad is betrapt op overspel. Volgens de regels van de wet moet deze vrouw gestenigd worden. En de mensen staan al klaar. Maar Jezus stelt aan die mensen eromheen een hele simpele vraag. Wie zonder zonde is, mag de eerste steen gooien. En dan druipen alle wetgeleerde mannen af. En ook Jezus veroordeelt deze vrouw niet. En daarmee kan deze vrouw verder. Ze is bevrijd door deze woorden van vergeving. En ze vindt weer een weg in het leven. Ze vindt zijn weg. Het gezag waarmee Jezus namens zijn vader sprak, is natuurlijk reden voor mensen die dat niet accepteren, om hem daarom te veroordelen. De schriftgeleerden vinden er nog niks, dat deze man uit Nazareth zo open spreekt over God als zijn vader. Het zijn juist die ik ben uitspraken, waardoor al heel snel plannen gemaakt worden om hem uit de weg te ruimen als een eigen wijze bedrieger. En al heel snel zien we in het Johannes Evangelie waar het heen zal gaan. Het zal naar het kruis toe gaan. Maar het zijn niet alleen de schriftgeleerden die moeite hebben met de woorden van Jezus. Ook zijn eigen leerlingen, die snappen het niet altijd. Het was voor die mannen uit Galilea ook bijna onwerkelijk dat ze omgingen met iemand die er gewoon uitzag als een mens. En volledig mens was, de zoon van Maria. En die tevens rechtstreeks van God de Vader gekomen was. Hij was er al in de hemel en hij kreeg pas op aarde een menselijk lichaam, zo beschrijft Johannes. En met regelmaat raken de leerlingen daarvan in verwarring. Zeker als het gaat over iets als de hemel, het huis van de hemelse vader. Jezus zegt dat hij daar naartoe onderweg is en dat hij daar een plaats voor hen maakt. Hij zegt ik ben de weg, dus ik ben ook de weg naar de vader. En dan vraagt Filippus, een leerling van Jezus, kunt u die vader dan laten zien? Waarop Jezus zegt, maar zie je het dan nog niet dat ik het ben die juist de Vader laat zien aan jullie? Ik spreek niet namens mezelf, maar ik spreek namens mijn Vader. En als ik eenmaal in de hemel ben, dan ontvangen jullie de Heilige Geest, die jullie diep van binnen zal troosten. Johannes pakt al die woorden van Jezus op en zet ze in een lijn, waardoor je beseft hoe bijzonder het is dat je als mens verbonden mag zijn... Met God de Vader, verbonden met hem als met een vriend, verbonden met hem als een tros druiven aan een wijnstok. Ook Johannes vertelt uitgebreid over de weg naar het kruis. En die dood was voor veel volgelingen aanleiding tot grote angst dat ze die bevrijdende verbinding met hem zouden kwijtraken. Maria van Magdala, die bevrijd was van kwelgeesten, ze was in paniek. Want zou ze hem dan kwijtraken? Maar drie dagen later gaat ze naar het graf en daar is hij. Hij spreekt haar aan en hij noemt haar naam. Hij is niet dood, hij leeft. En ze voelt weer die verbinding. En Petrus, die gelogen heeft tijdens de verhoren van Jezus door te zeggen dat hij Jezus niet kende, ook hij is in paniek. Want was dit nu het einde? Zijn leugen dat hij Jezus niet kende? Is dat nou het laatste woord dat hij gedeeld heeft? Met zijn heer, met zijn heiland. Hij wordt aan het meer aangesproken door Jezus. Het meer van Galilea waar ze zo vaak zijn geweest. En dan vraagt Jezus aan hem, hou je van me? En in dat gesprek ontstaat opnieuw verbinding met hem. En hij kan weer verder. En hij krijgt de opdracht om in die verbinding met hem te blijven. En namens hem ook zelf een herder te worden. Tot slot. Misschien helpt dit als het gaat om het voelen van die verbinding. Als jij een stukje leest van het evangelie van Johannes, en je leest zo'n ik ben uitspraak, dan zou je daar achteraan kunnen bedenken, voor jou. Ik ben het voor jou. Want daar gaat het Johannes om. Daarom heeft hij het geschreven, dat jij die dit hoort of leest, die verbinding met Jezus zelf ook gaat ontdekken. Tot de volgende keer.